హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఏఈపీడిఎస్ యాప్లో రేషన్ కార్డు సంబంధించి ఈకేవైసీ ఏ విధంగా చేయాలో మరొకసారి ఈ వీడియోలు మీరు మీకు తెలియజేస్తాను మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి యాప్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకి మూడు సేవలు అయితే కనిపిస్తాయి పబ్లిక్ సర్వీసెస్ వాలంటీర్ సర్వీసెస్ లాస్ట్ వచ్చేసి వాలంటీర్ లాగిన్ మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లాగిన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి డివైడ్ సెలెక్షన్ అని ఉంటుంది గతంలో మనకు వీడియో చేసుకున్నాం స్టార్టెక్ ఏసీపీఎల్ అనే డివైజ్ మాత్రమే దీనికి కనెక్ట్ అవుతుందని సో ఇప్పుడు అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనకి కొన్ని డివైస్ అయితే వేరు వేరు డివైస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరేం చేస్తారనంటే మీకున్నటువంటి పాత యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి మరలా ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళేసి ఏఈ పీడిఎస్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసినాక పీడి దాంట్లో ఒక ఫైల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది దాన్ని ఆ యొక్క అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అప్పుడు అది అప్డేట్ అవుతుంది అలా అలా అప్డేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ డివైస్ సెలెక్షన్ అని వస్తుంది ఇక్కడ డివైస్ వెండర్ ఉంది కదా ఇక్కడ సెలెక్ట్ అని ఉంది అక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే మనకు ఒక మూడు డివైస్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే మూడు డివైస్ అయితే ఇచ్చారు స్టార్ట్ ఎక్కువ నెక్స్ట్ మంత్ర ఏదైతే మనకు అందుబాటులో ఉంటుందో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నేను మంత్ర యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మంత్రాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లస్టర్ ఐడి నెంబర్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లస్టర్ ఐడి నెంబర్ అంటే గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి ఒక కోడ్ అయితే ఉంటుంది మీ సెక్రటరీ గారిని కానీ మీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ గారిని కానీ అడిగితే తెలుస్తుంది సో ఆ నెంబర్ని ఆ సచివాలయం కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు ఈ సచివాలయం కోడ్ ఎంటర్ చేస్తారు కదా ఈ సచివాలయం కోడ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత జీరో యాడ్ చేసి మీ క్లస్టర్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయండి అంటే వాలంటీర్కి ఇస్తారు అది మీ సచివాలయంలో ఉద్యోగస్తులు అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఆ క్లస్టర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ అయ్యగానే మనకి క్లస్టర్ ఐడి స్టేట్ నేమ్ డిస్టిక్ నేమ్ షాప్ నెంబర్ డీలర్ నేమ్ వస్తుంది కింద నేము ఆధార్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ గ్రామం పేరు కనిపిస్తుంది లేదా వాలంటీర్ పేరు కనిపిస్తుంది దాని పక్కన వచ్చేసి వాలంటీర్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని అది మన వాలంటీర్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ అవునా కదా సెక్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ చూడండి స్కాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ అని ఉంది ఆ స్కాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ దగ్గర ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేయగానే మనకి స్కాన్ అడుగుతుంది సో మనకి ఏదైతే డివైస్ అందుబాటులో ఉందో దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం చేసుకున్న తర్వాత స్కాన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా స్కాన్ అవుతుంటుంది మన ఫింగరు అంటే వాలంటీర్ ఫింగర్ ఇది స్కాన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే అథెంటికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది వాలంటీర్ యొక్క అథెంటికేషన్ ఏదైతుందో దాని సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది ఓకే ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ అయ్యగానే మనకి ఇలా మళ్ళీ ఒక నాలుగు సేవలు కనిపిస్తాయి అవి ఇష్యూ స్టాక్ స్టాక్ ఉంది అంటే రేషన్ పంపిణీ తర్వాత రిపోర్ట్స్ తర్వాత మూడోది వచ్చేసి ఈకేవైసీ నాలుగు వచ్చేసి ఇష్యూ కార్డ్స్ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రజెంట్ ఈకేవైసీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈకేవైసీ మీద ప్రెస్ చేయండి కింద చూస్తే రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ దగ్గర సెలెక్ట్ రేషన్ కార్డ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొన్ని రేషన్ కార్డ్ నెంబర్స్ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇవన్నీ మనం ఈకే వయసు చేయాల్సినటువంటి కార్డ్స్ అనమాట సో ఒక కార్డుని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత గెట్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది కదా అక్కడ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ చూస్తే నేము వారి ఆధార్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఉదాహరణకి గంగవరప్ ఏసే పని ఉంది కదా ఆయన యొక్క ఆధార్ నెంబర్ పక్కన కనిపిస్తుంది సో ఆయనకి మనం ఆ రేషన్ కార్డుకి ఈకే వేసేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని మీద ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసి స్కాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఆ స్కాన్ ఫింగర్ ప్రింట్ మీద స్కాన్ క్లిక్ చేయండి ఆ యొక్క పేరు ఎవరిదైతే ఉందో వారి ఫింగర్ వేస్తే అది సక్సెస్ అని వస్తుంది అనమాట వేరే రేషన్ కార్డ్ మనం క్లిక్ చేయగానే ఒక టూ నేమ్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా రెండు నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెండు ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు మనం వారు తంబేయాల్సి ఉంటుంది ఇద్దరు వేసినా పర్వాలేదు వారిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ కుటుంబానికి సంబంధించి లేదా ఆ రేషన్ కార్డ్కి సంబంధించి ఎవరో ఒకరు మాత్రం ఖచ్చితంగా తంబేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈకే వయసు అనేది పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ వాలంటీర్స్ అందరికీ మొబైల్ ఫో మొబైల్స్కి ఫోన్లు అయితే ర
never miss an update.